short yeah. and sweet and heavy na onek important kotha bartha bola hoyeche i think ei podcast e jara actually chok kan ebong mind ta open kore shunbe i think they will be benefited from it hopefully hopefully industrial manush lagbe so tokhon mane john rockefeller er ki decision nilo je thik ache let's build a system jekhane ami sob shomoy continuous workforce paite thakbo so er pori kintu je school system ta aslo je schooling korabo tarpor ek ek jon ke ek ek jinishe special skilled banabo er pore ora 9 to 5 amar jonno job korbe and job kore they will like make money so oder ke ekta sara jiboner jonno mula dhorai debo je তুমি তোমার হোল পয়েন্ট অফ ইউর লাইফ ইজ গো অন এ ইমাজিনারি র্যাট রেস দেন মেক ইউর সেলফ প্রিপেয়ার ফর দ্য ইন্ডাস্ট্রি হোয়াট দ্য হেল ইভেন ইজ ইন্ডাস্ট্রি যেখানে মানুষজন যে যার মতো ডলার ছাপায় নিচ্ছে যখন যে ক্রাইসিসে পড়তেছে সে তার মতো ইউরো ছাপায় নিচ্ছে যখন যে ক্রাইসিস আছে সেখানে গিয়ে অস্ত্র পাঠানোর জন্য ডলার ছাপায় নিচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে দিয়ে ম্যাস জেনোসাইড হচ্ছে হোয়াট ইভেন ইজ মানি এবং সেটার জন্য আমরা ভার্সিটিতে যাই স্কুলে যাই তারপর ইন্ডাস্ট্রির জন্য আমাদেরকে রেডি করি সো এই জন্য আর কি টাইম ইজ মানি so if money is unreal time is also unreal amra purai ekta unreal reality amader jonno barai nisi ebong ekta un ki unrealistic expectation er moddhe amader life ta lead kori and that's why we are all so desperate depressed and also poor ke poor tu poor ami poor na ke amon poor shobai relatively poor ঠিক আছে <laughs> পাহাড়ের মধ্যে নিয়ে ওইখানে নিজের ফসল নিজে ফলাবো মাসে একবার মাসে একবার যেখানে তুই তোর নিজের পানি নিজের খাবার দাবার নিজেই তুই নিজে প্রডিউস করতে পারো নিজের নিচের দূরে থাকতে পারবি নিজে উপরে ল্যান্ড হতে পারবি So that's that's one option but it's like realistic na ki ekhon amader society that's another question i don't know we are all in a matrix what is your <laughs> thought arman <laughs> too much andrew tate man amader life ta constant struggle prottekta framework er bhitore jokhon ancient time e manush mane empire er sathe empire er juddho hoto tokhon kintu manush ei je capitalist society te jemon shobai kaaj korteche tokhon je mane soldier ra join korto but ekta proud হতো যে আমরা মানে ওয়ার করতেছি বা ওয়ারে যে শহীদ হয়ে যাচ্ছি বা এখানে এই ফ্রেমওয়ার্কে মডার্ন সোসাইটিতে মানুষ এইভাবে স্ট্রাগেল করছে তো সবসময় মানুষ একটা বিভিন্ন ফ্রেমওয়ার্কের ভিতরেই ছিল পৃথিবীর শুরু থেকে এখন মানুষকে আগে ইন্সপায়ার করতে যে জিনিসগুলো এখন ইন্সপায়ার করে অন্য জিনিসগুলো যার কারণে একসময় আমরা যদি এনশিয়ান টাইমে মানে হোমারের আমি লিটারেচারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি যাই হোমার নামে একজন তো জিনিস একটা গ্রিক পোয়েট ছিল সো হোমার যখন কবিতা লিখতো হোমারের কবিতা ইন্সপায়ার্ড হয়ে কিন্তু আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট একসময় 
অর্ধ পৃথিবী শাসন করে ফেলছে মানে তাকে সোলজাররা ফলো করছে টাইম টু টাইম এখন আবার আমাদের ইন্ডাস্ট আমাদের সিস্টেম আসছে কি আমরা আমরা ইনফ্লুয়েন্স বাই দ্য ইকোনমিক থিওরি পলিটিক্যাল স্টাবলিশমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যেগুলো হয়েছে সো ওইগুলোকে ধরে রাখার একটা কন্টিনিউশন এম্পায়ার বিজনেস এম্পায়ার হতে পারে বা ইনস্টিটিউশনাল এম্পায়ার হতে পারে এগুলো ধরে রাখার জন্য মানুষ একটা সিস্টেমে কাজ করতে হচ্ছে সো মানি সিস্টেমটাও সেটাকে স্ট্রাকচার করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে বা টাইম দেওয়া মানুষের সো সব কিছু মানে ব্যাক টু ইউর ফার্স্ট পয়েন্ট উদয় যে আনরিয়েল এই ফিকশনাল রিয়ালিটিটা তৈরি না করতে পারলে আমরা এতদূর পর্যন্ত আসতে পারতাম না সো এটাই আর কি চলবে বাট বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ফিকশনাল রিয়ালিটি তৈরি হবে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের টাইমে দেখা যাচ্ছে ওর ফিকশনাল রিয়ালিটি ছিল হোমারের কবিতা ইন্সপায়ার্ড হয়ে যে আমাকে হয়তো কেউ মনে রাখবে ওর আই শ্যাল নট ডাই উইদাউট হ্যাভিং এ মানে ওয়ারিয়র গ্রেট লাইফ মানে এই জিনিসগুলোকে ইন্সপায়ার করত এখন আমাদের সময় আমাদের একটা পলিটিক্যাল থিওরি আছে আমাদের ইনস্টিটিউশনাল একটা সোসাইটি আছে সো ওইটাকে মেনটেন করতে যে আমাদের এভাবে কিন্তু এই যে জব বলি আমরা বা একটা সিস্টেমকে ধরে রাখা বা একটা বিজনেস ইনস্টিটিউট হলেও সেটাও একটা স্ট্রাকচারে রাখা এটা দিয়ে লিভিং হুড চলতেছে মানুষের সে একটা সোসাইটি রান করতেছে একটা প্রসিডিওরে এবং টাইম টু টাইম এক একটা সময় এক একটা প্রসিডিওর ইন্ট্রোডিউস হবে এবং সেই প্রসিডিওরে কিন্তু আমরা টাইম টু টাইম ফলো করতে থাকবো তার ভিতর থেকে কিছু ড্রিম আর তৈরি হয় যে হু উইল লিড দিস পিপল হু উইল লিড দিস ব্যাটেল মানে এই সোলজারগুলোকে কে লিড দিয়ে একটা ব্যাটেলে নিবে সো এই ব্যাপারগুলো ছিল এখানে একটা ব্যাপার দেখ হ্যাঁ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এর কথা যেহেতু আসছে ওর ব্যাপারে বলি মানে ওর ব্যাপারে শুনছি যে মানে হি ওয়াজ পার্সোনালি টট বাই অ্যারিস্টটল হ্যাঁ তো ছোটবেলা অ্যারিস্টটল ফিলোসফি শিখাইছে দর্শন শিখাইছে লিটারেচার বা সোশ্যাল ব্যাপারগুলো শিখাইছে সো তার চিন্তা ভাবনা তো আট দশটা মানুষের মতো হবে না তার পলিটিক্যাল চিন্তা ভাবনা তার ইয়া সব কিছুই কিন্তু মানুষের থেকে অনেক মানে দশটা মানুষের থেকে সাধারণ অ্যাভারেজ মানুষের থেকে বেটার থাকবে অ্যান্ড সেই কারণেই কিন্তু ওই মেসিডোনিয়ার মতো ছোট একটা জায়গা থেকে এসে সে দুনিয়ার মানে ওয়ান থার্ড না ওয়ান ফোর্থ সে দখল করে ফেলছে অ্যান্ড সেখান থেকে মানে ও ড্রিমটা কি ছিল এরপরে সে ইজিপ্টে যে ফারাও হয়েছে তারপরে সে গড হয়েছে লিভিং গড মানে ইজিপ্টিয়ান এবং ওর মা কিন্তু ছোটবেলা ওকে মানে সবসময় বলতো ইউ আর নট এ রিয়েল মানে হিউম্যান মানে তুমি জিউজের সান মানে এক্স্যাক্টলি এটা হলো ফিকশন থেকে ওকে ইন্সপায়ার করছে লাইক ট্রয়ের যেমন আকিলিস ছিল না আকিলিসকেও কিন্তু বলা হয়তো যে তুমি হিউম্যান আর গডের একটা মানে সান হ্যাঁ সো এই যে কনসেপ্ট দিয়ে মানে বড় করা হয় মানে কিছু কিছু মানুষকে হ্যাঁ অনেক সময় সে মানে সাইকোপ্যাথ সোসিওপ্যাথও হয়ে যেতে পারে বা অনেক সময় হি টার্ন আউট টু বি লাইক আলেকজান্ডার দি গ্রেট আর কি সো এটা মানে অনেক প্যারেন্টসেরও একটা রোল টু প্লে থাকে একটা মানুষকে ড্রিমার বানানোর জন্য সো মানে আরমান যেটা বললো যে এই যে একটা আমজনতা বা সাধারণ মানুষকে আসলে কন্ট্রোলে রাখার জন্য বা তাদেরকে কিভাবে মানে হিউম্যান রিসোর্সে পরিণত করে একটা সোসাইটি বা একটা সিভিলাইজেশন এত প্রোগ্রেস করা যায় ওইটা হয়তো জন রকাফেলার বুঝতে পারছিল বা যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের জনক ছিল স্কুল সিস্টেমের জনক ছিল ক্যাপিটালিজমের জনক ছিল ওরা বুঝতে পারছিল যে ঠিক আছে আমরা ড্রিমার আমরা বুঝি হাউ মানি ওয়ার্কস হাউ প্রপার্টি ওয়ার্কস হাউ ওয়েলথ ক্রিয়েশন ওয়ার্কস বাট সবাই রফিক করিম জব্বার সবাই বুঝবে না হ্যাঁ সো ওদেরকে কন্ট্রোল করা বা ওদেরকে হিউম্যান রিসোর্সে পরিণত করে কিভাবে বেস্ট আউটকামটা আমরা এই যে ওয়ান টু পার্সেন্ট মানুষ পাইতে পারি ইন দ্য সেম টাইম ওদেরকেও ম্যাস পপুলেশনকে আমরা হ্যাপি রাখতে পারি সেই প্রসেসটা ওরা বাইর করে ফেলছিল অ্যান্ড দ্যাটস হাউ মানে ড্রিমার্স অলওয়েজ কন্ট্রোলড এভরি ওয়ান্স ড্রিমস ইনক্লুডিং দেয়ার্স টু আর কি চিন্তা ছিল 
তো জেনারেল এডুকেশন বোর্ড এস্টাবলিশ করার জন্য তো বেসিকলি মডার্ন মানে স্কুলিং সিস্টেম আমেরিকাতে আই থিঙ্ক হি ওয়াজ দ্য ফাদার বিকজ ওর তুই যেটা বলছো যে হি ওয়ান্টেড আ স্টেবল অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট স্টেবল সাপ্লাই অফ হিউম্যান রিসোর্স বিকজ ও মানে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিসেবে হিউম্যান রিসোর্সকে যে কোনো অন্য কোনো ইনপুট হিসেবে দেখছে তোর যেমন একটা ফ্যাক্টরির জন্য তেল লাগতে পারে কেমিক্যালস লাগতে পারে সেমনি তোর হিউম্যান রিসোর্স লাগতে পারে সো ওভাবে ও আই থিঙ্ক হিজ লুক ট্যাট ইট দ্যাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ইট ওয়াজ নেসেসারিলি মানে একটা এফোর্ট ছিল তোর ম্যাসিভ লেভেলের ম্যানিপুলেশন যে হ্যাঁ বছরের উপর বছর মানুষকে জাস্ট গাধা বানাই যাব মানুষ শুধু পড়াশোনা করবে চাকরি করবে পড়াশোনা চাকরি করবে আই থিঙ্ক দ্য আইডিয়া ওয়াজ দ্যাট তখনকার টাইমে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ওয়াজ বুমিং তখন একটা অনেক একটা অ্যাগ্রিকালচারাল প্রোডাকশন টাইপের মানে স্লো একটা ইকোনমি থেকে আর একটু ফাস্ট গ্রোয়িং ইকোনমির দিকে জিনিসটা ট্রান্সফার করছে সো তখনকার কনটেক্সে ইউ নিড এটা সোশ্যাল রেভলিউশন সো আই থিঙ্ক ওই কনটেক্সে ওইটা করছে এখন তুই যে ক্রিটিসিজমগুলো করতেস যে বড় এডুকেশন অ্যান্ড এভরিথিং অ্যান্ড হাও এটা তোর স্ট্যান্ডার্ডাইজ অ্যান্ড এভরিথিং ওইটাও ইট মেক সেন্স এটা আমাদের কনটেক্সে আমাদের কারেন্ট মানে কারেন্ট টাইমসের জন্য মেবি তখন যে সিস্টেমটা রিক্রিয়েট করছে এটা এখন হয়তো ইজ নট অ্যাজ এফিসিয়েন্ট বা ইজ নট অ্যাজ অ্যাপ্লিকেবল সো এখন উই নিড এ নিউ সেট অফ ড্রিমার্স যে একটা নতুন টাইপ অফ এডুকেশন বা নতুন টাইপ অফ আই থিঙ্ক এডুকেশন ইজ জাস্ট ওয়ান মিনস আর কি আই থিঙ্ক দি আইডিয়া ইজ টু তোর মানে তুই যে টাইমে আসুস ওই টাইমে প্র্যাকটিক্যাল নিডসগুলো তুই কেমনে মিট করবি দ্যাটস ওয়ের বা তুই ওই টাইমটাতে তুই ওই 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 টাইমগুলোকে তুই কোন ডিরেকশনে নিয়ে যেতে চাস তুই তোর একটা ভিশন আসে নাকি আই থিঙ্ক আরমান যেটা বলছে একটা ভিশন দরকার এন্ড ওই ভিশনটা দেখে মানুষ ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করার ট্রাই করে তখন মানুষ এই দে বিকাম রকাফেলার্স বা দে বিকাম আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট হ্যাঁ ওর তো টার্গেট ছিল প্রথমে পারশিয়ান এম্পায়ার অ্যাটাক করা দেন ইন্ডিয়া পর্যন্ত কেন আসছে বিকজ ও একটা ভিশন সেট করছিল এন্ড দেন হি অ্যাডপ্টেড কুইকলি ইনটু डिफरेंट डिफरेंट কালচারে কিন্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা দেয় আমাদেরকে যে মানুষ কাজ করবে তার সোলের জন্য মানুষ কখনো মানে প্রাইভেট ওনারশিপ প্রফিট সিস্টেম কি করতেছে ইনিকুয়ালিটির জন্ম দিচ্ছে সো ইনিকুয়ালিটির জন্ম দেওয়ার কারণে মানুষের ভিতরে কাজ করার যে জিনিসটা ফোর্স মনে হবে তোর কাছে যে আমি কালকে আমার এই কাজটা করতে হবে এটা যদি আমার সোলকে আনন্দ না দিতে পারে মানে দ্যার ইজ নো পয়েন্ট অফ ওয়ার্কিং বা এই চাপটাই কিভাবে ক্লাস সোসাইটির মানে ক্লাস সোসাইটি জন্ম দিচ্ছে বিভিন্ন সময় কিন্তু কিন্তু আমার কথা হচ্ছে মানে দুনিয়াতে কাজ করতে কে পছন্দ করে মানে ইভেন যারা মিউজিশিয়ান ফর ইনস্ট্যান্স তুই বলতে পারো যে ধর মিউজিক মিউজিশিয়ানরা মিউজিয়ান হইছে বা सक्सेसफुल মিউজিশিয়ান হইছে বিকজ দে লাভ देयर জব দেন ওদের একটা প্যাশন আছে দে লাইক লাভ ক্রিয়েটিং মিউজিক বাট উদয় डेफिनेटলি এটাস করতে পারবে তোর গিটার শেখা ইজ নট এন ইজি জব তোর প্রতিদিন মানে ঘন্টার পর ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে হয় হাতে ব্যথা লাগতে হয় তাই না তোর অনেক দিন থাকবে যে তোর সোলের যে প্লেজারটা আছে কাজ করতে বা এফোর্ট দিতে এটা আসবে না বাট তারপরে ইউ ডু ইট সো আমার কথা হচ্ছে যে কাজই করো না কেন ইউ ক্যান হ্যাভ প্যাশন ফর আ ওয়ার্ক বাট যে কাজই করো না কেন না করো স্ট্রাগল তো সবসময় থাকবে মানে ইউ উইল অলওয়েজ হ্যাভ মানে ফ্রিকশন ইন দ্য সেন্স দ্যাট তোর বডি বা তোর ব্রেইন সব সময় আরাম চাবে বাট তোকে ওই শর্ট টার্ম গেইনটার মানে স্যাক্রিফাইস করে লং টার্ম গেনের কথা চিন্তা করে তোর স্ট্রাগল করতে হবে এটা তুই নাইন টু ফাইভ ডেস্ক চক হোক নাকি তুই অন্টারপ্রিনর হোক না না তুই একটা ডগ ওয়াকার হোক বা হোয়াট এভার বা তুই মিউজিশিয়ান হোক সো আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বা আমি জিনিসটা কন মানে পুরোপুরি বুঝি না যে মানে এটা কি একটা মানে আনরিয়েলিস্টিক আইডিয়াল যে তোর একদম প্রত্যেক দিন সকালবেলা তুমি সকালবেলা যখন তুমি কাছে যাওয়া ইট হ্যাজ টু মানে ফিড ইউর সোল বা ইট হ্যাজ টু গিভ ইউ মিনিং তুই হয়তো এগ্রিকালচার ওয়ার্কার্স ধর এখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজের আগে ধর মোস্টলি এগ্রিকালচার ছিল সবার ধর নিজেদের 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 না মানে ধর অন্য অন্য দিনের জমি হোক বা নিজের জমি হোক বা ওরা চাষ করতো ইউজ টু প্রডিউস ফুড বা ইউজ টু ডু সামথিং বা ওরা পটারি করতো বা ধর ওরা ওয়েপেন্স বানাইতো সো যেটাই করতো ওদের একটা ট্রেড ছিল বা একটা স্কিল ছিল বা যেটাই ছিল দে হ্যাড টু ডু ইট 
সো ইউ নো এখন ওই জিনিসটাকে ওরা দিদি নেসেসারি লাইক ইট মানে মানে ওয়ার বি এভার ইন আ সিস্টেম যেখানে তুই একটা কাজ করতে বা তোর একটা মানে মিনস অফ প্রোডাকশান বা একটা মিনস অফ আর্নিং ছিল যেটাই ছিল যেটা তোকে তোর সোলকে ফিট করতো তোদের কি মনে হয় এটা কখনো আমাদের দুনিয়াতে কখনো এটা ছিল আচ্ছা এই জিনিসটা আমি কিভাবে দেখি তোর এক্সাম্পল থেকেই বলি হ্যাঁ ধর আমি যখন ছোটোবেলা গিটার বাজানো শিখছি হ্যাঁ তখন আমার কাছে মনে হয় না যে হ্যাঁ গিটার বাজাইলে আঙ্গুলের চামড়া ছিলে যেত মাঝে মাঝে রক্ত বের হয়ে যেত এরকম হয়তো শুরুতে হ্যাঁ তারপর জিনিসটা অনেক টাফ ছিল হাত ব্যথা হয়ে যেত তারপর অনেক বেশি ভুল হইতো সো অনেক ফ্রাস্ট্রেটিং লাগতো বাট তোর সবসময় আউটকাম ওরিয়েন্টেড যেসব কাজ করবি ওখানে যদি তুই ভিজুয়ালাইজ করতে পারোস যে আউটকামটা কি হবে তখন তোর দেখবি যে প্রসেসটা তোর অত কঠিন লাগবে না ধর আমি তখন চিন্তা করতাম যে ঠিক আছে আমি গিটার বাজায় গান গাবো প্রোগ্রামে পারফর্ম করবো মেয়ে পটাবো মানে যেসব একটা টিন এজ পলাপানের আইডিয়া থাকে বা ধর একটা কৃষকের কথাই চিন্তা কর কৃষকের কথাই চিন্তা কর ধর ও যখন একটা বীজ মাঠে ইয়া করে রোপণ করে ও কিন্তু তখন চিন্তা করে না যে হ্যাঁ এই যে কত লাঙল চাষ করা লাগবে গরু হাল চাষ করা লাগবে এই করা লাগবে সার দেওয়া লাগবে অত কিছু করা লাগবে তারপর ছয় মাস পরে হয়তো আমি আমার ফসল দেখব ও কিন্তু সবসময় ভিজুয়ালাইজ করে ওকে আমার ধান হবে হেমন্তকালে ধান হবে ধান কাটবো সেটা দিয়ে রস মানে ধানের ফিন্নি খাবো এই করব বাজারে বেচবো বা যেই ফসলই ফলানো হয় না কেন ও কিন্তু আউটকামটা চিন্তা করে আমার মাছ বড় হবে মাছটা বেচবো মাছটা দিয়ে খাবো সো ওই আউটকাম ওরিয়েন্টেড যখন থাকবে ইভেন নাও অলসো ধর আমার প্রফেশনের কথা বলতে পারি যে আমি মোস্টলি কিন্তু আমি ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করি সেটা ডিজিটাল মার্কেটিং হোক ই কমার্স কনসালটেন্সি হোক বা প্রোগ্রামিং হোক আমার সবসময় চিন্তা থাকে যে ওয়েবসাইটটা আমার ফাইনালি এরকম এত সুন্দর দেখাবে এরকম মানে এরকম ইউজার এক্সপিরিয়েন্স হবে এরকম সেলস হবে একটা ই কমার্সে হ্যাঁ ওই আউটকাম ওরিয়েন্টেড যখন থাকি এবং যখন ওই গোলস গুলো মিট হয় তখন ওই জিনিসটা আমি খুব এনজয় করি আচ্ছা ঠিক আছে আমি এটা হাইপোথেসিস করছিলাম এবং এটাই হয়েছে আমার কাজের আউটকামের মাধ্যমে সো ওই জন্য আর কি মানে প্রসেসটা এনজয় করা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি আউটকামটা সবসময় ভিজুয়ালাইজ করে আর কি আদারওয়াইজ মানে মানে আমার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আই উডেন্ট বি অ্যাবল টু ডু হোয়াট আই ডু ইন মাই রেগুলার লাইফ আমার প্রত্যেকটা কাজের আউটকাম অনেক ভিজুয়ালাইজড হইতে হয় মানে ধর ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এভরি ওয়ান ভিজিটস দ্য ওয়েবসাইট সবাই বলে ওকে এটা খুব সুন্দর হয়েছে ওই জিনিসটা হইতে হয় ইভেন গানের ক্ষেত্রে তুই দেখ মানে গানটা শুনবে মানুষ তারপর পারফরমেন্স দেখবে ভালো বলবে হ্যাঁ সো আই থিঙ্ক আমার সব কিছু আর কি ভিজুয়াললি মানুষের কাছে পৌঁছাইতে হবে মানে দ্যাট কাইন্ড অফ ওয়ার্ক আমি লাইক করি আর কি তো ওদের ক্ষেত্রে কেমন এটা হ্যাঁ এটা আসলে ভালো একটা কথা বলছো সেটা আই থিঙ্ক ইন থিওরি ইট শুড ডেফিনেটলি হেল্প আমি যখন ইন্টারন করতেছিলাম ডাব্লিউসিপিতে তখন তখন আমার এরকম একটা সিমিলার সিচুয়েশন আছে যেখানে আমার একটা ট্যাবলু ড্যাশবোর্ড বানাইতে হয়েছিল ভিজুয়ালাইজেশন বাট আমি এটাই সবসময় প্রতিদিন ভিজুয়ালাইজ করতাম যে আমি কোর্স করতাম আমার সাথে সাথে মানে আমার অফিসের জন্য একটা ড্যাশবোর্ড বানাবো আমি কনস্টেন্টলি ভিজুয়ালাইজ করতাম যে এটা হবে হওয়ার পর মানুষ দেখবে দেখে বলবে ওয়াও এটা তুমি কি করছো তারপর আমাকে একটা কনসালটেন্সি দিয়ে দেবে সো ওই আটকমগুলো আমি কনসেন্টলি করছি দেখেই আমার সকাল সকাল উঠতে মোটিভেশন ছিল তাও ওয়ার্ক ফ্রম হোম ছিল মানে বুঝতে সুস্থ কোভিডের টাইমে সো আই কমপ্লিটলি এগ্রি সো আই আমার আই থিঙ্ক তুই যেটা বলছো যেটা আমার পয়েন্টটার সাথে যায় যে যে তুই ইভেন্চুয়ালি তোর মাথা বা তোর ইউ নো ইউর থিঙ্কিং ইউ ইভেন্চুয়ালি অ্যাডপ্ট টু ইউর সিচুয়েশন আই থিঙ্ক হিউম্যান বিংস আমার উই আর মেন টু অ্যাডপ্ট সো এখন একটা সিচুয়েশনে আসো যেখানে ইউ নো ইটস নট ইউর ড্রিম জব বা ইটস নট ইউর ওয়াট এভার অ্যান্ড ইউ নো ইউ ক্যান ফিগার আউট ওয়ে ইন্টারনালি যেখানে তুই মোটিভেশন পাচ্ছ বা যেখানে তুই নিজেকে সামহাউ ইউর স্ট্রাগলিং বা ইউর ইউর মোটিভেটিং ইউর সফ টু ডু দ্য স্ট্রাগল অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি গেট টু ইউর গোল ইভেন দো ইটস নট ইউর ড্রিম জব সো আমার মানে ব্যাক টু মাই কোয়েশ্চেন যে আসলে মানে এই আইডিয়াল সিচুয়েশন যেখানে আর মানে তুই যেটা বলছো মার্কস যেটা বলছে যে ওই যে জবটাই করে জবটা আমাদের সোল ফিট করবে এটা কতটুকু পসিবল আমার এখন পসিবল যদি আমাদের কারেন্ট ইকোনমিক সিস্টেমে না ইস ইট বিকজ ক্যাপিটালিজম এরকম ইস দ্যাট দ্য রিজন আমাদের কখনো কোনো টাইমে এমন একটা টাইম ছিল যখন মানে ওয়ার্ক বুড নেসেসারিলি ফিট আর সো আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট এভার হ্যাপেন্ড মেবি ইটস ইটস সামথিং অফ দ্য ফিউচার মেবি মার্কস ফিউচারের কথা চিন্তা করে বলছে যেটা আসলে দ্যাট ইজ দ্য ডিরেকশন উই শুড গো টু অ্যান্ড ক্যাপিটালিজম ইজ নট দ্য সলিউশন
ইকুয়ালি আমি আমার সোল কে দিচ্ছি তো আমার সোলের আনন্দ পাওয়াটা কিন্তু খুব বেশি মানে আমি কি বলবো এটা খুব মানে কোথাও ফিক্সড না যার কারণে একটা সলিউশন দিয়ে গেছে যে এটা হতে পারে যে যে আমরা বেনিফিটস আমরা অ্যাটলিস্ট ইট হ্যাজ টু বি ডিস্ট্রিবিউটেড এবং অল দ্য পিপল এখন জব সিস্টেম বা কর্পোরেশন সিস্টেম যেভাবে সাজানো দ্যাট ইজ নট স্ট্রাকচার ইন দ্যাট ওয়ে রাইট রিডিস্ট্রিবিউশন করতে হবে অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস দ্য থিং এখন অনেক ক্যাপিটালিস্ট বা অনেক কনজারভেটিভ মানুষজন বলবে যে হ্যাঁ কেন আমি ব্যবসায়ী মানুষ আমি কষ্ট করে ক্যাপিটাল দিয়ে আমার ক্যাপিটাল দিয়ে আমি রিস্ক নিয়ে ইউনো ব্যবসা শুরু করছি আমি কষ্ট করে মানে লিডারশিপ দিয়েছি যখন মানে আমি আমি তো কোনো স্টেবল জব নাইন টু ফাইভ জব করিনি আমি আমি ওই লাইফটা ছেড়ে আমি একটা আনস্টেবল আনসার্টেন্টির মধ্যে আমি কষ্ট করে ব্যবসা দাঁড় করেছি যেন আমি এই হিউম্যান রিসোর্সেস মোবিলাইজ করে সব কিছু করে আই ক্যান সেট আপ আ সিস্টেম অ্যান্ড হোয়াট এভার কেন আমার প্রফিট ওয়ার্কারদের সাথে শেয়ার করতে হবে আমার কেন মানে এটা কেন করতে হবে ডিস্ট্রিবিউট মাই প্রফিট মোর ইকুয়ালি এবং মানে ওদের সাথে তো নাইন টু ফাইভ জব এর স্যালারি টাইম মতো দিলেই তো হয়েছে তাই না তো ওইটার অ্যান্সার কি হতে পারে যারা ছিল তারা কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলে বোঝাইতে চাচ্ছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনালে নিয়ে আসার জন্য এই সিস্টেম গুলো করছে ট্যাক্সেশন অলসো ইজ এ গুড ওয়ে যেখানে ওয়েল ডিস্ট্রিবিউটেড হবে বাট দেখা যাচ্ছে যে ওই ট্যাক্সেশনের লিমিটটা এখনো পর্যন্ত কন্ট্রোল করতেছে পিপল হু আর ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য পলিটিক্স ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য পলিসি এখানে কতটুকু আসলে ফেয়ার ডিলটা পাচ্ছে ম্যাস পিপল ওখানে অবশ্যই সবসময় কোশ্চেন থেকে যাবে কিন্তু আচ্ছা ভেরি গুড পয়েন্ট আর আইটা অ্যানসার টু মাই কোশ্চেন ইজ দ্যাট মানে একটা অন্টারপ্রিনার যদি বলে যে আমি সব রিস্ক নিচ্ছি আমি কষ্ট করে ব্যবসা দ্বারা করালাম আমার কেন प्रॉफिट রিডিস্ট্রিবিউট করে শেয়ার করতে হবে এই কারণে বিকজ যখন ওয়ার করা হতো তাদের কিন্তু স্যালারি থাকতো রোমান সোলজারদের একটা স্যালারি ছিল রাইট স্যালারিয়াম কথা থেকে কিন্তু স্যালারি শব্দটা আসছে তো ওদেরও কিন্তু একটা স্যালারি সিস্টেম ছিল বাট ওরা যখন ওয়ারে জিততো ওদেরকে কিন্তু বিভিন্ন ল্যান্ড দেওয়া হতো মানে হোয়েন ইউ আর কনকুরিং এ বিগ পোর্শন অফ ল্যান্ড তখন সোলজারদেরকে কিন্তু এক একটা গ্রুপ বা এক একটা প্ল্যাটিন মানে প্ল্যাটুনকে কিন্তু এক একটা ল্যান্ড দেওয়া হইতো এক একটা লিডারকে সো ওখানেও কিন্তু তোর प्रॉफिट বা যে গেইনটা সেটা ডিস্ট্রিবিউট হতো ইভেন দো देयर इज अ স্যালারি সিস্টেম ট্রু এক্স্যাক্টলি সো হ্যাঁ এন্ড এন্ড অন্টারপ্রেনরদের ক্ষেত্রে ওদের ফেলানোর ছিল ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস বিকজ তুমি বাই চান্স বাই লাক 
তুমি একটু একটা ফর্চুনেট সার্কামস্ট্যান্সে তোমার হয়তো বাপের কিছু ক্যাপিটাল ছিল যেটা তোমাকে পাস অন করছে বা তুমি সোসিও ইকোনমিক্যালি এমন একটা পরিবারের মধ্যে জন্ম হয়েছে যেটার জন্য তুমি একটা লোন নিতে পারছো তোমার হয়তো প্রিভিয়াস অ্যাসেস বা প্রিভিয়াস কানেকশন আছে দেখে তুমি ফর্চুনেট দেখে তুমি তোমার ক্যাপিটাল ইউজ করবে দ্যাট ইজ মোস্ট লাইকলি দ্য কেস তাই না কয়জন মানুষই অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল গরিব সিচুয়েশন থেকে কোনো মতো ব্যাংকের একটা লোনে কোনো মতো ক্যাপিটাল যোগের কয়জন পারে সো দ্যাটস দ্য থিং তুমি সোসাইটির জন্য তুমি লাকি বাট এট দ্য সেম টাইম জাস্ট বাই পিওর চান্স বাই পিওর লাক তুমি অনেক দিক দিয়ে লাকি অ্যান্ড দ্যাটস বাই তোমার ওই লাকটা যে তোমার ফেভার কোর্স ইটস গুড দ্যাট ইউ মেকিং মানি বাট দে শুড অলওয়েজ বি মানে একটা প্র্যাকটিস থাকা উচিত থ্রু ট্যাক্সেশন বা তোমার পার্সোনালি বা হোয়াট এভার যে তোমার যে ওয়েলথ জেনারেট করে রিডিস্ট্রিবিউট আর ক্যাপিটালিস্টদেরকে জিনিসটা বোঝানো উচিত বিকজ তুই যত ওয়েলথ রিডিস্ট্রিবিউট করবি তো ওয়ার্কারদের সাথে তো ওয়ার্কার লয়ালিটি তত বেশি বাড়বে তাই না দ্য মোর ইউ মানে গিভ বেনিফিটস টু ইউর ওয়ার্কার্স বা তুই ওয়ার্কার্স থেকে যত হ্যাপি থাকবি তত তোমার লং টার্ম তো তুই রকার ফেলার চিন্তা কর রকার ফেলার তো মানে ওর দরকার ছিল না ওরা কয়দিনই বা বাঁচতো কেন মানে এভাবে চিন্তা করছে সে লং টার্ম মানে সাপ্লাই অফ লেবার হিউম্যান রিসোর্সেস তোর এভাবে জেনারেল এডুকেশন দিয়ে তুই ওদেরকে কনস্টেন্টলি সাপ্লাই ক্রিয়েট করতে হবে সো আই থিঙ্ক ক্যাপিটালিস্ট শুধু অলসো থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট লং টার্ম তুমি যদি তোমার তোমার ওয়েলথ যত টাকার ওয়ার্কারদের ওয়েলথের মধ্যে যদি মানে ইনক্রিজিংলি একটা গ্যাপ বাড়তে থাকে তখন তো একটা পয়েন্টে তোমার ওয়ার্কার তোমার এগেনস্টে রিফোল্ড করবে তো তোমার ওয়ার্কার মানে দে উইল বি ডিসাটিসফাইড উইথ ইউ অ্যান্ড দেন দে উইল ওরা হয়তো কাজ করতে চাবে না বা তোমার মানে কত কিছু হতে পারে না সো আই থিঙ্ক প্রফিট মেকিং পার্সপেকটিভ থেকে তো একটা ইনসেন্টিভ থাকা উচিত টু টু রিডিস্ট্রিবিউট ইউর ওয়েলথ মোর অফটেন আর কি হ্যাঁ এন্ড ধর স্মার্ট এবং লিডিং লিডিং যে সব কোম্পানি আছে দুনিয়াতে ওরা কিন্তু ওইটা বুঝে যে ওর হিউম্যান রিসোর্সের মধ্যে কারা কারা অ্যাকচুয়ালি কি পার্সোনাল হ্যাঁ যেমন সুন্দর পিচাই হি ইজ এ এমপ্লয়ি তাই না আমাদের মতোই একজন এমপ্লয়ি বাট হি ইজ এ বিলিয়নের এরকম বিলিয়নের এমপ্লয়ি কিন্তু দুনিয়াতে কম আছে সো মানে অবশ্যই ড্রিমাররাই তো বিজনেস শুরু করে গুগল যে শুরু করছে ইউটিউব যে শুরু করছে ফেসবুক শুরু করছে সবাই ড্রিমার থেকেই কিন্তু এই জায়গাগুলো আসছে এবং ওরা ওইটাও চিন্তা করে নিয়েছে যে আমার আন্ডারে যারা কাজ করবে তাদের সাথে থেকে আমি অ্যাটলিস্ট টেন টাইমস টোয়েন্টি টাইমস হান্ড্রেড টাইমস বেশি কামাবো দেখেই আমি এই রিস্কটা নিয়ে বিজনেসে নামতেছি বা আমি আমার ডিগ্রিটা গিভ আপ করে দিয়ে আমি বিজনেসে নামছিলাম অ্যান্ড অলসো লাইক যখন প্রফিট করবে তখনও সে প্রফিটটা বেশি নেয় মানে যে মানে ফাউন্ডার আবার যখন লস করে তখন তো সে এমপ্লয়িদের স্যালারি মানে বাদ দিয়ে সে শুধু মানে নিজের ইয়া লস করে না সে কিন্তু তখনও তার এমপ্লয়িদের স্যালারি দিতে হয় অ্যান্ড তখন কিন্তু সে তার প্রফিট থেকেই তার কাট অফ হয় সেই স্যালারিটা কিন্তু কমে না হ্যাঁ সো মানে এই ব্যাপারগুলো আর কি যে ঠিক আছে যে কিছু কি প্লেয়ারদেরকে প্রফিট শেয়ারিংয়ে রাখতে হবে যেই কি প্লেয়াররা একেবারে ম্যাস এমপ্লয়ি বা ম্যাস ওয়ার্ক ফোর্সকে সাইজে রাখতে পারবে যেমন সুন্দর পিচাই বা এরকম গুগলের আরও যেসব সুন্দর পিচাইয়ের মতো মানুষজন আছে বা অন্য যেসব কোম্পানিতে এই যে কি প্লেয়ারগুলো আছে ওদেরকে হ্যাপি রাখতে পারলে মোটামুটি মানে <laughs> 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 ট্রান্সপোর্টেশন <laughs> 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 হ্যাঁ সো ওরা কিন্তু ইউনিয়নও করতেছে কিন্তু এখনো কিন্তু দেশগুলো ডেভেলপড আছে এমন না যে ওদের ফুড সাপ্লাই ইটস ইটস অল অ্যাবাউট পাওয়ার রিলেশন তাই না যাদের ক্যাপিটাল বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যারা আছে যারা ক্যাপিটাল যাদের ব্যবসা ব্যবসা আছে তারা সবসময় ওভার টাইম ওদের পাওয়ার বাড়বেই অ্যাজ এন ইন্ডিভিজুয়াল ওয়েলথ বা বিজনেস ওনার আর ওয়ার্কারদের কখন ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্কার ভার্সেস ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেসে কখনো ওয়েলথ ম্যাচ করবে না সো ওয়ার্কারদের একসাথে হইতেই হবে তোর যখন মোটামুটি পাওয়ার এই সিমেট্রিক্যাল না হয়ে সিমেট্রিক্যাল বা অ্যাটলিস্ট কোনো একটা সিচুয়েশন হবে যেখানে তোর ইনাফ পাওয়ার আছে কালেকটিভ পাওয়ার হলেও ইনাফ পাওয়ার আছে যেটা তুই লেভারেজ করে তুই নেগোসিয়েট করতে পারবি তোর নিজের ইন্টারেস্টগুলো ফার্দার করতে পারবি তখন একটা ইকুইলিব্রিয়াম বা ব্যালেন্স একটা আসবে যতদিন পাওয়ার এরকম এসিমেট্রিক্যাল থাকবে ততক্ষণ তোর 
রাজারা সবসময় প্রজাদেরকে বিপি করে যাবে সন্দিহান থাকি এই জন্যই দেখা যায় যে অনেক হাই পটেন্সিয়াল মানুষ জন্য জায়গা মতো রিচ করতে পারে না বা এই যে এই ম্যাট্রিক্স যেটা বললাম ওইটার মধ্যে আটকায় যায় আর কি বিকজ আমরাই আমাদের মাথার মধ্যে একটা ম্যাট্রিক্স বানাইছি যে জিনিসটার থেকে আমরা বাইরে হইতে পারি না আর কি কিভাবে বড় লোক হলো ওই কোম্পানি কি হলো মানে এইগুলো নিয়ে যদি সব সবাই কথা বলে তাহলে তো আসলে রিয়েল গেমটা তো কেউ বুঝবে না আমাদের পডকাস্ট থেকে যদি দুইটা পোলা ড্রিমার হয় দুইটা পোলা বলতেছি দুইটা ছেলে বা দুইটা মেয়েও যদি ড্রিমার হয় জিনিসটা থাকে তখন তার সাথে ওই সমাজ বা রাজনৈতিক ব্যবস্থারও যে একটা সোশ্যাল কন্ট্রাক্টার যে এই জিনিসগুলোর উপলব্ধিটাও কিন্তু ফিলসফি না থাকলে মানুষ বুঝতে পারবে না ইট নট জাস্ট দ্য লাইফ মানে ইটস অ্যাবাউট এভরিথিং সো একটা বেসিক ফিলসফিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানুষকে অনেক ধরনের জিনিস ওপেন আপ করে ফেলে সো তখন কিন্তু ওয়েল ইনফর্ম থাকে অনেক বেশি ভালো ম্যাচিউরিটিও থাকে তার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ মানে ইট হেল্পস আ লট হুম সো এবার আমরা শেষ করি তাহলে আজকের পডকাস্ট কিপ ইট লাইট এন্ড শর্ট এন্ড সুইট